Hey medicals, welcome back. Today we will going to discuss about the session two questions in INICT November 2022. So, चलिए शुरू करते हैं. The first question is true about pterygium. So the options are simple excision prevent 90% recurrence. Option B is head, body, and tail present. And the option C is progressive regressive type. True about pterygium and क्वेश्चन में था एक्सेप्ट तो इट इज यस प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टाइप द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग कॉजिंग ट्रैबैकुलर आउटफ्लो एंड वी हैव फोर ऑप्शन टिमेलॉल क्लोनिडीन एसिटाजोलामाइड एंड निटारसिडिल सो द राइट आंसर इज यस निटारसुडिल कॉजेज ट्रैबैकुलर आउटफ्लो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव गिवन हिस्ट्री ऑफ डायरिया एंड हिस्ट्री ऑफ द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज फोर टू सिक्स माइक्रॉन एंड एंड दिस इज द गिवन हिस्टोलॉजिकल इमेज वॉट इज द एंसर यस वी हैव ऑप्शन लाइक साइक्लोस्पोरा क्रिप्टोस्पोरेडियम एंड आई डिडेंट रिमेंबर द बाकी के ऑप्शन बट द राइट एंसर इज यस क्रिप्टोस्पोरेडियम सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल वायरसेस कॉजेज नॉन इम्यून हाइड्रोपिटलिस एक्सेप्ट तो वी हैव फोर ऑप्शन सिफिलिस एच आई वी साइटोमेगेलो वायरस एंड टॉक्जोप्लाज्मा सो वी नो दैट एच आई वी डजेंट कॉज हाइड्रोपिटलिस ओके एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज येस वी हैव गिवन द हिस्ट्री ऑफ लिम्फेटिक स्प्रेड एंड दिस इज द इमेज गिवन यस लुको ही दिस इज द लिम्फेटिक स्प्रेड राइट तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वही आया कि इट इज स्पोरोट्राइकोसिस बट गाइज वहाँ पर क्या लिखा था एक्सेप्ट तो मैनी स्टूडेंट ने क्या किया कि पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए देन दे रिमेंबर्ड कि नहीं कुछ तो भी अलग लिखा था एंड दे गो बैक एंड वहाँ पे लिखा था एक्सेप्ट तो दिस क्वेश्चन आस्ट इन बोथ सेट्स सेशन वन एंड सेशन टू तो इन सेशन टू देर इज ऑप्शन लाइक स्पोरोट्राइकोसिस कॉरानी बैक्टीरियम म्यूनोटिज्म माइको बैक्टीरियम एवियम एंड नोकार्डिया सो द राइट आंसर इज कॉरानी बैक्टीरियम म्यूनोटिज्म नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज PCR confirmed cases in India. पी सी आर कन्फर्म्ड केसेज इन इंडिया तो वी हैव ऑप्शन लाइक हेंड्रा एलो फीवर क्रीमियन कॉन्गो एंड इबोला वायरस तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दूंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी पी पी फोर इनिबिटर सेफ इन रेनल फेल्यूअर एंड वी हैव ऑप्शन लाइक सीताग्लिप्टीन लीनाग्लिप्टीन और कुछ तो भी ऑप्शन थे बट द राइट आंसर इज यस लीनाग्लिप्टीन गाइज रिमेंबर दैट कि लेनाग्लिप्टीन स्टार्ट फ्रॉम एल तो इट इज मेटाबोलाइज इन लीवर तो हम इसे रेनल फेल्यूअर में दे सकते हैं ठीक है सो द आंसर इज लेनाग्लिप्टीन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट एंड क्वेश्चन नंबर नाइन वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द सेशन ठीक है सो द क्वेश्चन नंबर टेन तो वट इज द नॉर्मल प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर एंड वी हैव ऑप्शन लाइक ट्वेंटी फाइव एम एम ऑफ एच जी थर्टी टू एम एम ऑफ एच जी फोर्टी एम एम एच जी एंड फिफ्टीन एम एम ऑफ एच जी सो नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर इज इन बिटवीन द ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी एट तो राइट आंसर इज यस ट्वेंटी फाइव एम एम ऑफ एच जी ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग तो ये मैंने पहले से ही मैच करके रखा हूँ तो फ्रोटेरिज्म मीन्स टचिंग और रबिंग विथ नॉन कंसेंटिंग द पार्टनर एग्जिबिशनिज्म मीन्स एक्सपोजिंग जेनाटेलिया टू स्ट्रेंजर एंड नेक्रोफिलिया मीन्स यस विथ कॉर्पोसिस ओके सो दिस आर द ऑप्शन का इस एक लास्ट ऑप्शन था तो मुझे याद नहीं आ रहा है यू कैन मैंशन इन कमेंट ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन कोल्ड वाटर ड्रॉनिंग एंड वी हैव ऑप्शन लाइक वैसोवाइगल इनिबिशन सेप्टिसमिया सडन लैरेंजियल स्पाजम एंड हाइपर कैलिमिया एंड हिमोडाइलेशन सो वॉट इज द एंसर यस कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द कोल्ड वाटर ड्राउनिंग इज वैसोवैगल इनिबिशन बहुत क्वेश्चन तो इंस्टाग्राम पर मैंने कुछ दिन पहले ही फ्लैश कार्ड डाले थे तो एग्जैक्टली वहाँ से ही आए थे तो यस इफ यू आर इंजॉइंग दिस सेशन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई एम प्लानिंग टू मेक वीडियो ऑन बर्ज वर्ल्ड इफ अगर वो वर्ड आपने क्वेश्चन में देख लिया तो आपके दिमाग में इमिजिएटली आंसर आना चाहिए ऐसे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ तो स्टे ट्यून्ड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुच ट्रेजिडी 
is due to consumption of and we have four options ethyl alcohol methyl alcohol red phosphorus and mercury poisoning which tragedy yes it is seen in methyl alcohol poisoning okay now the next question is identify the finding in the image and we have given such type of image so you can see here there is bridging feature okay so bridging feature is the classical finding in split laceration so we have four options split laceration stab wound avulsion laceration and laceration looking incised wound so the right answer is yes split laceration now the next question is you can see this given image and i see kuch image aayi thi and we have question that identify the finding so we have four options marbling prince lo gordon artifact cataleptic rigidity and shagilation so the right answer is yes marbling now our next question is law related to insanity is and we have given four laws curence law rule of nine sturnus rule and shapiro rule so we know that shapiro rule is used in rigor mortis sturner rule used in times is death establishment so the right answer here it is yes curence rule the 17th question is vaginitis uterinus is and we have four options like it is infection of uterus infection of uh, vagina or infection of both but the right answer is yes crying of fetus from within the uterus following rupture of membrane now the next question is identify the following and i see kuch image given thi so we have four options impact abrasion pressure abrasion grage abrasion and scratch abrasion so what is the right answer yes the right answer is pressure abrasion theek hai hanging mein kya hota hai yes it is generally pressure abrasion now the next question is treatment of snake bite and wahan par likha tha and we have given four options loose tourniquet debridement of wound hospitalization and anti venom and wash for 10 to 15 minutes so hame kya karna tha which options are correct तो मुझे तो यहाँ से पता है कि हॉस्पिटलाइजेशन एंड एंटी वेनम तो देना ही है लूज टॉर्निकेट अभी प्रिफर नहीं करते हैं बट वन डिब्रैंडमेंट तो नहीं है एंड वॉश फॉर टेन टू फिफ्टीन मिनट्स भी नहीं है सो द राइट आंसर इज यस हॉस्पिटलाइजेशन एंड एंटी वेनम ठीक है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एन स्टेनिंग डन विद द हेल्प ऑफ एंड वी हैव फोर ऑप्शन फाइल फेलारोको प्रूशियन ब्लू पास स्टेन एंड मैसन स्ट्राइकोम so we know that mason strychnine is used for collagen okay past stain is used for glycogen and lipid and prussian blue it is used for yes it is used for iron theek okay? hai so this is the right answer prussian blue the next question is match the following and we have given interleukin 4 interleukin 13 interleukin 5 and interleukin 9 so ऐसे बहुत क्वेश्चन थे जहाँ पे आंसर ए बी सी डी ए बी सी पहले तो पूरा क्वेश्चन दिया रहता था उसके बाद में उसके पेयर थे फिर कौन से पेयर बराबर है सो पेपर इज़ वेरी लेंदी गई सो फर्स्ट वी हैव मार्च सेल तो यस मार्च सेल में इंटरल्यूकिन नाइन रहता है बी सेल इज इंटरल्यूकिन फोर इवोसिनोफिल्स में इंटरल्यूकिन फाइव एंड इन डेंड्राइटिक सेल यू कैन सी द इंटरल्यूकिन थर्टीन इज इंक्रीज ठीक है सो दिस इज द राइट आंसर मैंने ये पहले ही मैच करके रखा था ओके okay? now the next is a patient present with hemoglobin 9.8 g per dl and mch is 24 mcv is 65 ferritin count is 10 ng per ml and platelet count is yes 5 lakh there is history of anisopyoclusitis microcytic hypochromic rbc in peripheral smear but they no, not written the word pencil cells okay but you can see here in the hematological diagram this is the pencil cells so it is seen in yes it is seen in iron deficiency anemia and we have options like thalassemia megaloblastic anemia essential thrombocytosis but the right answer is yes iron deficiency anemia the next question is we have a history of vegan patient with hemoglobin count is 7 g percent mcv is 110 methyl mannanol coenzyme a is normal but rise hemocysteine 
so what is the correct answer so we have four options given folic acid b12 deficiency thalassemia and biotin deficiency so what is the correct answer guys yes the correct answer is folic acid theek hai to next question is child with multiple lytic lesion in the skull yes 100 image and cd 1a image is given सो वॉट इज़ द राइट आंसर मल्टीपल लाइट्रिक लीजन कहाँ देखेंगे यस मुझे ऑप्शन से याद नहीं आ रहे बट द करेक्ट आंसर इज यस लैंगर हैंड सेल हिस्टोसाइटोसिस तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी सिक्स पी डी पेशेंट आफ्टर ट्रीटमेंट विद ड्रग डेवलप हिमोलाइसिस ड्रग यूज इज एंड वी हैव ऑप्शन लाइक प्राइमाक्विन टेट्रासाइक्लिन क्लोरोक्विन एंड फोर्थ ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा है सो द राइट आंसर इज यस प्रीमैक्विन ठीक है ट्वेंटी सिक्स नंबर का क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एंड वी हैव फोर स्टेटमेंट गिवन उसके बाद में था कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट तो उसमें भी लंबा ही क्वेश्चन था लेंदी था थोड़ा बट मैंने पहले ही मैं साइड में लिख देता हूँ विच इज़ करेक्ट एंड विच इज़ फॉल्स ठीक है तो इंटरल्यूकिन टू एक्टिवेट्स माइक्रोफेजेस येस इट इज़ ट्रू इंटरल्यूकिन ट्वेल्व सप्रेस टी सेल इनिबिट साइटोडॉक्सिक येस इट इज फॉल्स इंटरल्यूकिन ट्वेल्व एक्टिवेट टी एच वन इज इट ट्रू येस इट इज ट्रू एंड इंटरल्यूक्विन ट्वेल्व सिक्रेटेड बाय माइक्रोफेजेस येस इट इज ऑल्सो ट्रू सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स ठीक है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुअर प्रोग्नोसिस फैक्टर्स फॉर ए एल एल एक्सेप्ट सो ए एल एल में क्या पुअर प्रोग्नोटिक फैक्टर्स है येस ट्रांसफर ऑफ फोर इलेवन टी लेस देन वन ईयर का चाइल्ड रहा तो यस इट इज़ पुअर प्रोग्नोसिस बट हाइपर प्लॉयडी रहा तो इट इज़ नॉट द पुअर प्रोग्नोसिस ठीक है सो द आंसर इज हाइपर प्लॉयडी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेवन ईयर ओल्ड चाइल्ड विद डायग्नोसिस विद रोमैटिक फीवर विदाउट वॉल डैमेज ठीक है वॉट इज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोफाइल एक्सिस रिक्वायरमेंट तो वी हैव गिवन फोर ऑप्शन पाँच साल दस साल बीस साल चालीस साल बट द राइट आंसर इज येस टेन ईयर्स ठीक है The next question is saddle nose caseating granuloma giant cell with history of fever weight loss hemoptysis lung multiple cavitation lesion are seen to maine pehle kaha tha main aisa ek video banaunga jahan par buzz word honge so is question mein kya buzz word hai yes saddle nose theek hai caseating granuloma to this words suggesting to word wegener's granulomatosis theek hai guys vasculitis pe ek question to aata hi hai to this is the wegener's granulomatosis ऑप्शन में क्या थे टी बी क्रोनिक लिम्फोमा एंड एन के सेल्स ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट तो इसके आगे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि विच इज द करेक्ट वन यहाँ पर भी लेंदी क्वेश्चन ही था ऑप्शन थे बहुत सारे ठीक है तो फर्स्ट सेंटेंस इज मोस्ट स्टमक कैंसर आर हेरिडेटरी यस इट इज ट्रू ई कैथरीन लॉस कॉज इज डिफ्यूज टाइप यस इट इज ट्रू इंटेस्टिनल टाइप कॉजेज वी एन टी म्यूटेशन पाथवे इट इज़ फॉल्स इट इज कॉजेज पी फिफ्टी थ्री म्यूटेशन गाइज तो इट इज़ फॉल्स एंड डेप्थ ऑफ इन्वेजन हैज नो प्रोग्नेस्टिक वैल्यू इट इज प्रोग्नेस्टिक वैल्यू सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स सो ओनली ए एंड बी इज करेक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग था बट आई ऑलरेडी मैच डिट तो सीजेरी सेल्स कहाँ मिलेंगे सेरेब्री फॉर्म फॉगेट सेल्स ए पी एम एल पॉपकॉर्न हॉटकिन स्लिम्फोमा प्रिडोमिनेंट टी साइप टी टाइप एंड परकेट्स लिम्फोमा में स्टारी अपियरेंस होगा ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेरिडिटरी एनजियो न्यूरोटिक एडिमा ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एंड वी हैव ऑप्शन लाइक सी फाइव कन्वर्टेज सी वन क्यू इनिबिटर सी डी फिफ्टी नाइन एंड सी टू द राइट आंसर इज यस सी वन क्यू इनिबिटर The next question is a child with hemolytic phases, splenomegaly, history of multiple transfusion. What are the investigations will you do? Yes, peripheral smear करना है क्या? HPLC करना है? क्या bone marrow examination करना है? और PT epidemiology देखना है? तो yes, we have to do peripheral smear तो करना ही है and HPLC भी करना है, ठीक है? तो one and two are correct option. The next question is. Epstein Barr virus target which receptor on B cell? So we have four options: CD19, CD21, CD22, and CD23. 
सो वॉट इज द राइट आंसर गाइज येस द राइट आंसर इज सी डी ट्वेंटी टू इट्स टीन बार वायरस टारगेट सी डी ट्वेंटी टू ठीक है अ पेशेंट हैज पैपुलरी कार्सिनोम थायरॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स तो मैं इनके आगे ही लिख देता हूँ इसमें भी ऐसी ऑप्शन थे ए बी सी ए बी सी डी सी डी तो आई विल डायरेक्टली राइट यो कि विच इज द ट्रू एंड विच इज द फॉल्स सो येस न्यूक्लियर ग्रू दिखेगा इट इज ट्रू न्यूक्लियर क्लियरिंग भी होता है इट इज ट्रू कॉन्सेंट्रिक कैल्सिफिकेशन भी होता है इट इज ट्रू बट इंक्रीज इन फॉलिकल्स नहीं होता गाइज सो इट इज फॉल्स ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन स्मोकर फीमेल हैज एडिनो कार्सिनोमा लंग वॉट आर द मार्कर्स आर पॉजिटिव तो वी हैव गिवन फोर ऑप्शन नैपसिन टी टी एफ क्रोमोग्रैनिन एंड पी फोर्टी तो वी नो दैट पी फोर्टी कॉजिस क्वेमसेल कार्सिनोमा ठीक है क्रोमोग्रैनिन कॉजिस न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर द राइट आंसर हियर इज येस नैपसिन एंड टी टी एफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट विथ हिमोग्लोबिन काउंट इज फाइव ग्राम परसेंट एंड रेटिकुलोसाइट काउंट इज नाइन वॉट इज द करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट सो इसका फॉर्मूला था गाइज करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट इज इक्वल्स टू परसेंट ऑफ रेटिक मल्टीप्लाइड बाई हिमोग्लोबिन और एच सी टी ऑफ पेशेंट और हिमोग्लोबिन और एच सी टी ऑफ नॉर्मल पेशेंट तो वी हैव गिवन दैट कि नाइन इज द रेटिकुलोसाइट काउंट तो फाइव इज द हिमोग्लोबिन काउंट ऑफ पेशेंट और नॉर्मल कितना देते हैं नॉर्मल इज फिफ्टीन सो हियर इज थ्री और नाइन डिवाइडेड बाई थ्री इज येस थ्री तो आंसर इज थ्री परसेंट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन टू ए सिंड्रोम ठीक है तो यहाँ क्या क्या होता है तो वी हैव ऑप्शन लाइक पैराथायरॉयड एडिनोमा मेडुलरी कार्सिनोमा थायरॉयड कैफे एवलेट स्पॉट एंड ऑप्टिक नर्कलायोमा गाइज ये तो क्वेश्चन आना ही चाहिए आपको इट इज कंटेन ओनली येस पैराथायरॉयड एडिनोमा होता है एंड मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉयड सो आंसर ए एंड बी इज करेक्ट ठीक है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमोसाइटोमीटर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन तो ये डायग्राम गिवन भी थी ठीक है और ये प्रैक्टिकल जो है हम सेकेंड ईयर में करते थे इन फिजियो ठीक है तो इसका आंसर क्या था पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं तो वी हैव एसिड हिमाटिन अल्कली हिमाटिन ऑक्जी हिमोग्लोबिन एंड डी ऑक्जी हिमोग्लोबिन यस गाइस द राइट आंसर इज एसिड हिमाटिन ठीक है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयन ओवरलोड इन्वेस्टिगेशन इन थैलेसी में मेजर पेशेंट हु हैज मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बट वॉट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इन द गिवन ऑप्शन ठीक है तो क्या ऑप्शन थे लिवर आयरन कॉन्सेंट्रेशन टी टू एम आर आई नॉन ट्रांसफेरिन बाउंड आयन एंड सीरम फेराइटिन सो विच इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन गाइज येस द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज सीरम फेराइटिन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम टी सी एंड दिस हिस्टो इमेज इज गिवन एम टी सी मीन्स येस इट इज मेडुलरी कार्सिनम ऑफ थायरॉयड तो वॉट इज द डायग्नोसिस Now look over this histopathological image. You can see here these are the amorphous pink color deposit. Yes, these are the amyloid deposits. So it is seen in yes. We have four options: adult thyroiditis, Hashimoto thyroiditis, medullary carcinoma, and papillary carcinoma. So yes, amyloid deposits are seen in medullary carcinoma of thyroid. Okay. The next question is: adolescent girl, 20 year of age, operated and This is the image given. तो guys, paper में image की quality इतनी घटिया थी There are many best images and which are very high quality images present in the internet. But उन्होंने इतने घटिया images दिए थे You can see here you not even identify the hair of this teratoma. तो yes, answer is simple. We have four options: mucinous cyst, serous cyst teratoma. इमेच्योर टेराटोमा एंड मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा तो आंसर इज येस मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा ठीक है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग साइटोकाइंस राइज इज इन जैरिस एग्जामर रिएक्शन तो वी हैव फोर ऑप्शन टी एन एफ अल्फा आई एन एफ अल्फा इंटरलिकिन सिक्स एंड इंटरलिकिन एट तो विच वन आर द करेक्ट ऑप्शन ही तो इसमें भी ऐसा ही था कि चूज वन करेक्ट ऑप्शन एंड वी हैव गिवन ऑप्शन लाइक वन टू थ्री वन थ्री फोर वन थ्री एंड ऑल इन दिस reaction tnf alpha is rises and interleukin 6 also increases so 1 and 3 is correct option theek okay? hai now the next question is egg cell calcification is seen in 
एंड वी हैव फोर ऑप्शन सर्कॉइडोसिस सिलिकोसिस मेटास्टैटिक लिम्फ नोड एंड लिम्फोमा आफ्टर रेडियोथेरेपी सो सर्कॉइडोसिस में तो होता ही है वी नो दैट बट इन सिलिकोसिस ऑल्सो एंड इन लिम्फोमा आफ्टर रेडियोथेरेपी वी कैन सी द एक सेल क्लासिफिकेशन सो ऑप्शन ए बी एंड डी आर करेक्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन सीन इन एंड वी हैव फोर ऑप्शन लाइक क्रोनिक किडनी डिसीज मेटास्टैटिक लिम्फ नोड विटामिन डी डिसऑर्डर एंड हाइपर पैराथरिज्म सो वॉट इज द करेक्ट आंसर येस द करेक्ट आंसर इज मेटास्टैटिक लिम्फ नोड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसल टाइप ब्रेस्ट कार्सिनोमा एंड इसमें क्या दिखेगा ठीक है तो वी हैव फोर ऑप्शन ए आर पॉजिटिव ई आर नेगेटिव हर टू न्यू नेगेटिव ई आर नेगेटिव पी आर नेगेटिव एंड हर टू न्यू नेगेटिव तो ऑल आर नेगेटिव इन बेसल टाइप ऑफ सेल कार्सिनोमा ठीक है तो इन बेसल टाइप में तीनों ई आर पी आर एंड हर टू न्यू इज नेगेटिव तो दिस इज द राइट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटुक्जी मैप का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था सो वी हैव गिवन ऑप्शंस लाइक सी डी ट्वेंटी पॉलिकोनल सी डी ट्वेंटी मोनोक्लोनल सो द राइट आंसर इज सी डी ट्वेंटी मोनोक्लोनल दिस इज द राइट आंसर बाकी के ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फोलिस कैथेटर द साइज ऑफ एफ इन द फोलिस कैथेटर इंडिकेट्स एंड वी हैव गिवन ऑप्शन लाइक इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर लेंथ एंड वॉल्यूम एंड बल्ब सो इट इज द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द फोलिस कैचेटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ठीक है एंड दिस वाज द गिवन इमेज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिल्डेनाफिल इन इरेक्टाइल डिस्ट्रक्शन क्या था गाइज इसका यस इट इनिबिट्स विच इंजाइन यस पी डी ई फाइव ठीक है फॉस्पोडाइस्टर इज फाइव The next question is: This kit is used for treatment of which disease? And this was the given image. Okay, so yes, the right answer is malaria. We have options like typhoid, ma- malaria, kalazar, and I don't know the fourth option, but it is very easy, guys. Artusonet लिखा था. It is malaria. Okay. Thank God, कि वो image में दिखता भी रहा था. The next question is: Cyclooxygenase enzyme have role in which pathway? Yes, the right answer is prostaglandin. The next question is, what is the mechanism of action of finasteride? The right answer is yes, 5-alpha reductase inhibitor. वहाँ पे aromatase inhibitor भी एक option था, ठीक है? But the right answer is 5-alpha reductase inhibitor. The next question is, methanol poisoning causes high anion gap metabolic acidosis, normal anion gap metabolic acidosis. High anion gap respiratory acidosis and normal anion gap metabolic acidosis. So, what is the correct answer? Yes, methanol. It is causes hagma. Yes, high anion metabolic acidosis. Okay. Now, the next question is: This was the given formula, guys, and and we have given four options: mean, median, standard deviation, and variance. I think mean ni tha. Uh, in that place, there is yes. स्टैंडर्ड एरर था ठीक है तो राइट आंसर इज स्टैंडर्ड डेविएशन गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिथियम थेरापेटिक लेवल इन मैनिया यस पॉइंट सिक्स टू वन पॉइंट फाइव मिल इक्वेलेंट पर लीटर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन न्यूरोजेनिक शॉक एंड वी हैव गिवन ऑप्शन लाइक हाइपर टेंशन ब्रैडिकार्डिया हाइपोटेंशन टेकिकार्डिया हाइपोटेंशन Bradycardia and hypertension, tachycardia. So the right answer is yes, hypertension and bradycardia, which is seen in neurogenic shock. The next question is sequence of event in labor, and we have given four options: engagement, restitution, external rotation, and crowning. So what is the sequence, guys? Yes, the first is we know that it is engagement. ठीक है ऑप्शन भी बहुत सारे स्टार्टिंग में ए ए ए थे तो फर्स्ट इज इंगेजमेंट उसके बाद यस क्राउनिंग आफ्टर दैट यस देर इज रेस्टिट्यूशन एंड एट द इंड देर इज एक्सटर्नल रोटेशन ठीक है तो दिस इज द करेक्ट सिक्वेंस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रॉल कॉजेज विच कार्सिनोमा एंड आई डोंट रिमेंबर द ऑप्शन गाइज बट द राइट आंसर इज क्लियर सेल कार्सिनोमा 
16 year old female widely spaced nipple web neck stress ovaries absence of pubic hairs ये तो बहुत ही सिंपल था गाइस दिस इज टर्नर सिंड्रोम वहां पर ऑप्शंस थे लाइक मेयर रॉकटन्स की हाउस क्रिजनर सिंड्रोम शिहान सिंड्रोम बट द राइट आंसर इज यस वेब नेक स्ट्रिक ओवरीज इट इज टर्नर सिंड्रोम ठीक है दिस इज द राइट आंसर एंड एट द बिगिनिंग वी लेफ्ट टू क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 सो लेट्स टॉक अबाउट इट तो क्वेश्चन नंबर 8 मैकेनिज्म ऑफ ओमिटिंग सीक्वेंस द इवेंट फर्स्ट इज एंटीपेरिस्टाल्टिक ऑप्शन 2 इज लेफ्ट इसोफेजियल स्पिंक्चर एंड अपर इसोफेजियल स्पिंक्चर बोथ ओपन LES is open but UVS is closed and D is closed epiglottitis. So you will have to make the sequence in comment section. Okay? And the question number 9 is insensible water loss. 50 ml per hour, 60 ml per hour, 150 ml per hour or 200 ml per hour. This is the comment section. Mein likhna hai. So this is all about session 2. Recall best questions for INICT November 2022 thanks for watching this video and if you really like this video hit the like button and and stay updated with medicos i will definitely going to make some videos for buzzwords okay thanks for watching this video